。爆点，吃饭。哎，这么多种类，这是啥呀？你写的软软的，好像是棉花糖。哇，居然还能拉丝！这可不是棉花糖，你最好别吃。还不能吃？这么神秘啊！在我这里，万物皆可吃。先给它蒸上六百秒，再来点辣椒面才香。嗯，真香啊！不让我吃，我偏要吃。不能吃，吃到出事了。这到底是个啥东西啊？专业男生寝室。开饭。哇，这个玉米我心心念他好久了。老大，这玉米是我托人找关系买的，给我留点。啥玉米啊，这么金贵？哎，竟然是 PED 两块一根的东北玉米玉米。嗯，这玉米吃起来又甜又糯，真羡慕东北的小伙伴能天天吃到这个。嗯，给我留着没？没留你就死定了。哎呀，等会儿马上就吃完了，这可怎么办呀、啊？一点都不剩了。哎。留一粒也是留啊，正好给他做个玉米大卷，再加俩 PED 翠红食品三毛一波的酸干碟，干碟有啥作用我就不说了，懂的都懂。哇，<笑>太上头了，玉米太干了，给你做了个玉米榨汁。真的吗？谢谢爸爸。我操！深夜男生寝室，到点，开饭。哇，我没看错吧？泡面，一包泡面，你打算叫花子呢？老大，我这个月手头紧，凑合着吃呢。是你妹，大晚上的吃泡面，狗都不吃。<笑>哇，还挺香的嘛。这是在 PED 金麦郎食品一块多一包的老坛酸菜牛肉面。对了，吃面不吃糖，等于不吃糖。再来点肉，这是 PED 昭和食品二十五一包的章鱼小丸子。哇，鼻子都流口水了，这也太香了。嗯，酸爽。谁能告诉我，章鱼小丸子里为什么没有章鱼啊？这不是欺负老实人吗？哎，这个小丸子能不能泡熟、啊？哎呦，我的肚子，完了！深夜男生寝室，到点吃饭。哎，这、嗯、这么大包，老刘又从哪搞的？这这都给我吃一年了。天天搜，据吃货食品，十一块一斤的空心薯。对了，我们北方都喜欢蘸点酱油吃，嗯，就是这个咸香味才好吃。还有这个 PED 眼睛旗舰店四毛钱一个的沙琪玛。嗯，好吃。你们一般是蘸什么吃？反正我是喜欢蘸酱油吃。我靠，又吃没了！老六老六，起床打酱油去。深夜男生寝室，到点吃饭。我靠，你们见过这么大的钻石吗？不对，下周七夕肯定是送小美的。老六这小子竟然想偷偷脱单，看我怎么搅黄他！老六老六，是不是你的钻戒掉了？啊，那那不是送给小美的。那是咱俩好兄弟啊，我怎么会往外说呢？好兄弟，讲义气！我靠，这么大吧？这然是 PDD 拉拉婴儿店九块六个的 AD 钙奶，这是 PDD 不根据食品一块一根的香腿肠，哇，好爽！这 AD 钙我小时候一口气能炫五瓶，还有这个脆肠也能炫三根。对了，帮我好兄弟一把。小美让我滚，到底哪个环节出错了着？啊，我不知道，还你钻石。哎，表哥，我操！深夜男生寝室。嗯，被老六偷吃，反正太爽了。太辣了，水水水！我每天可别可别！啊，老大，你刚刚说啥？老大好辣呀，有没有水？呃，好像没有。这是啥？我靠，那个不能喝！深夜男生寝室，到点，开饭。哎呀，哎，跑什么呀？我看吃的啥？我靠，鲜竹笋，这玩意儿能生吃吗？嗯、因为你是熊猫呀。可是我太饿了，这个吃的还不错。有这么好的食材，不涮火锅可惜了。广西甜笋作用没家乡特产，低热量低碳水，还有丰富的蛋白质。生吃都脆皮，不过还是打火锅滋味更好。哇，好香！这作为我们这边的自然美食，基本家家都喜欢吃。嗯，笋吃起来特别清脆，一点儿都不涩。再加上这个麻辣的锅底，简直太好吃了。老大，听说巴奴现在征集全国的自然食材，我觉得咱们这个冰洋甜笋也不差。哎，对呀、啊，抓紧艾特一下巴奴毛肚火锅，咱冰洋甜笋必须上榜呀！深夜男生寝室，到点开饭。我靠！谁家好人上学带锅呀？既然有了锅，今天就做个北方的美食。哇，好,好香啊！最重要的步骤来了，倒入半瓶酱油。我们北方的人都喜欢这么吃。新鲜年代他好久了，终于吃到了。嗯，拉香的味道，好吃的很。对了，给老六尝一碗尝尝。老六是南方的，喜欢吃醋，再多来点。哇，香喷喷的，老六肯定会喜欢。老六，老六，给你个好东西。啥味呀、啊？这么醋？好东西，快尝尝。米饭拌酱油破醋，难道南方的小伙伴不这样吃吗？深夜男生，我是博，鸡鸡。放你个头！你个死猪，还敢偷吃我的零食？先给你丢热水里，待会儿再收拾你。我在驴打滚。哎，什么声音？被那死猪偷吃了半包。谁吃过这个？里面满满的夹心。哇，好吃的很，甜甜糯糯，还能拉丝，真是便宜那死猪了。哎，看来那死猪咋样了？我靠，真的，死猪不怕开水烫，这一点事儿都没有。那这死猪怎么办？对了，评论区见，谁有他表情包听谁的。
深夜男生寝室。到了，开饭。哇，折耳根，我没看错吧？这个百分之九十九的人都没吃过。就说南方人把它当宝，北方人把它当草。没错，那今天就来挑战一下折耳根。哇，好难吃。<笑>这儿就像一只死鱼在水里泡了一星期。呃，还是给它凉拌一下。哇，这味真香辣辣，好色很，怪不得南方的妖怪这么喜欢吃，咽不下去了、呃呃。我怀疑这个不是地球人吃的食物。我靠，爆点儿，开饭。哎，我操，这不是土吗？不对，这应该是压缩饼干。泥土的芬香，诱人的色泽，酥酥脆脆。我的妈，上面涂的饺子堆麻了。哎，老六，你压缩饼干在哪买的？还挺好吃嘞。我没买饼干啊，哎，我电厕所的石块拿去了。我操，电厕所用的。今天挑战一百万辣度薯片，听说这个薯片能把人辣哭，我是一百个都不信。这闻起来一点辣味都没有，先来一口打个样。嗯，辣度就跟红烧牛肉面那辣度一样，没啥挑战性啊。嗯，这味比大盘薯片还要香，还有巧克力的味道。难道我有能吃辣的体质啊？百万辣度薯片也不过如此嘛。今天挑战成功。等等，这稍微有点后劲，<笑>啊，不对劲。妈呀，这也太辣了，评论区挨得住。<笑>你认为能吃这个的人，粉丝系的盲盒，我靠！这位网友竟然给我寄了颗恐龙蛋，这里面竟然有小恐龙，你敢信？这个我知道，需要放水里才能孵化吗？啊，那就放水里面，立刻孵化它。哎哎，那是我的吸水。水<笑>。哎，醒醒醒醒，母鸡都打鸣了，还睡？嗯，天亮了，该吃早餐了。哎，你看，恐龙蛋孵化出来了，果然是恐龙。不过哪有这么小的恐龙？好了，这个小恐龙待在水里会变大的。我、嗯、靠！如果真能变这么大，老六喊评论区每个人一声爸爸。什么？爆点，开饭！哎，台球桌，我靠，在宿舍这算是违禁品。哎，老六，小点声，苏阿姨不在，随便玩。对了，这是皮多多贝贝百花甄选家十七的迷你台球桌，我靠，这也太方便了，在宿舍就能打台球，有点水平，多可爱认真了。你要干嘛？这是皮多多惠美家电游戏二十四专用台球杆。我靠，你玩真的？我操，你专业的吧？专业男生寝室，到点开饭。哎，老六，咱虽然穷，但也不能吃变质发霉的东西啊！你个土鳖，这东北东北可好吃了啊！我尝尝，我靠，啃不动，比我的铁锤都硬，这怎么吃呀、啊？你真土，这要用热水解冻。那你不早说。哇，这比我家白糖都要甜，就是汁水太多了。看，我操，我看看，我靠，水是真的多，没吃过小伙伴可以试试。专业男生寝室。到点开饭，嗯，这不是 PPT 垃圾有家三毛一波的南京白鸭吗？这给我两岁就开始吃，哇，还是同学那个味儿，再来点唐僧肉，这是 PPT 秘密食品家四毛一波的唐僧素，散着买更便宜，吃唐僧肉好像可以长生不老，那我得多来一点。被我发现了吧？嘿嘿嘿，我就吃一刀，一口，大猫，哪来的妖怪？男生寝室，这美猴王有点细啊，确实有点细。不过老大，你这下铺也太热了吧，能不能把空调开一下？开什么开？吃雪糕？这是 PED 冰淇淋雪糕加两块多一个绿舌头。哇，还 QQ 弹弹呢。再来个 PED 灰望冷饮加一块多一个的雪莲。这个小时候经常吃，现在都买不到了，还是小时候的味道。哎哎，老六，你可不能吃啊！